Hello and ladies to all. Welcome to 18th episode of English Grammar for AP Updates. Nino write ani verbu gurinchi rhyme ani chipyanu comment box lo yavar petla. Peter ra ani solai the sorry. Mari ani mere antoru ko karat try sero manantil school kada sir. Kabati your board me dalidi work kundi kabati ni note ani meko explain jastan. Write ani verb okay. Din gunchi ni rhyme na. Din ki do ke lupte aavat nudi do press write w r i t e then write antar chala mandi. Pronunciation lo w silent type aavat nudi. Write ani gorado. Write ani ali. So din ni write ani do kantha mandar w silent write ani ali. E write lo manamu do pirte write. W R I T राज्य प्रस्तुत राइट अंते प्रस्तुत मरायो, I write, you write, they write, we write। इधर थर्ड पर्सन सिंगल हम लोग के प्रेजेंट टेंस लो, does the answer। So does plus write is equal to writes, W R I T E S writes। अधेरा सेल्फ चूज़ करने। इधर प्रेजेंट टेंस है, but देने के बाद तमु थर्ड पर्सन सिंगल हम लोग he, she, it, okay? He writes grammar notes, she writes grammar notes, it writes grammar notes, बाराजी writes dictionary. So, here the rights are a dozen. So, I write, he writes. Okay? In this right, do this, does 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 this, did write, did write, and write, did write, wrote. So, here the wrote, and he wrote an English grammar book. English grammar book, that's not a lot. This is the person who wrote it. I 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 wrote it. Do does. Past tense is what I wrote it. Everyone wrote it. So, now wrote it. What is it? I wrote it. I wrote it. R O L का दंडे wrote W R O T wrote अंते did do नरमा did plus write इज़ी कॉल्ड wrote अंते वो कभी बिच्छी मनो do बिर्थे आओ तुम्हीं does बिर्थे आओ तुम्हीं ये टाइम सोतन तो कहने पे तो वक़्त तेरे तेरे इंडो दे इंटर अंते verb चोड़ंगा नहीं ये टाइम सो गुट पट कर गए सो wrote चोड़ंगा ने दानो did ने जब पालंते आ formula मनो बट्टी पटल table इस तमीगो so did के लिए wrote इन्द इधे राइट लो मानो फीचर लो चप्पल नो कोण्डे अंते राय बहुत आरु वोच्चे समस्त्रों स्पोक इंग्लिश बुक अपने जा पाली आई शल राइट राय बहुत आनु ही विल राइट ओके आ संकरना राय ना विल राइट राय बहुत आरु अंजा पढ़ा नहीं की इधे मूड टेंसल जेपम प्रेजेंट लो राइट टू राइट्स हो पास्ट लो रोट फ्यूचर लो शेल राइट विल राइट इधे परफेक्ट फॉर्म लो राय बढ़ो अंजा प्राणी के इंजल राइट लो डन कर पाले राइट डन राइट डन राइट डन रिटेन रिटेन स्टेटमेंट आंटा रहे हो ना रिटेन का इच्छा आंटा रहे सो रिटेन एंड एंड आंटा डन हो ना ना मारा राय बढ़ा रहूं इधे परफेक्ट का कोणा कादा कबड़ी फ्यूचर इजी कंटिन्यूअस इजी कुछ प्रेजेंट भी गुड़ा मरी इजी अंदर डू बेटर में प्रेजेंट लो मतलब थर्ड बर्थ सिंगल में किधर डेस्क बेड जाओ तो आज गुड़ा ये स्पेटेड में किधर आज ही प्रॉब्लम है वो नहीं पास्ट टेंस लोने मार कंफ्यूशन से डिड बेड जाए आओ तो नहीं क्वेश्चन आज Written, okay? And then perfect form, writing, continuous form, write you. So, write your answer CV. Me correct answer take anaka? Good. Tarvata intenti mano, patam lo kelly mundu. Ante i versu, i vala, doing versu mano nets kono. Anta yento, kontrovar ko nets kono. Adi tense apur inka bagos di. Table iche inka bagos di. Irem, fikar vaddu, nye nona. Ikeda, rendu, being verbs anu na. I being verbs gori inche mano nets kone mundu. मानो वो का इम्पोर्टेंट विषय गुनी चिप गोल है नहीं उपाय जेड ने मेरे वो ग्रामर इंटे वो ली ग्रामरी चिपता ना को दूँ वो उपाय जेड का ना को सोशल रेस्पांसिबिलिटी करो उन्होंने आदि इट्वेंटी वेद के लिए में तो चपरण खुदर तुंडी गुड़ा नहीं विड़िया यकरे यावरी चपनो सो इक निजे पे उत्तम अंतवरी मेरे वाला पढ़ते होना चाहिए। इन्हीं के अंते पुद्दुले जो वार्ता जैसे इधर के तो गुड मॉर्निंग पोस्टर से वो के गुड इवनिंग पोस्टर के हवारी हुई फ्रेंडशिप हो के ये मज़ा वायरल का मैसेज जाला वस्तुने अंते असलो परम आपदा लेने वायरल वक्ते स्प्रेड ही पोतने मेरे अंते इंटेंशन मेरे आज ही फेसबुक लोग बनते हैं, हने उधर से तो मीडिया जैसे नार्पाबंदा ने ऊर के अंदर के ये पद में दिखे पैटर्न के रूप लो, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम, 
వారండి వాట్సాప్ తీసేసేయండి ఇది కనుక మీరు పది మందికి షేర్ చేస్తే మూడు వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు మీకు అవుతుంది నాకు ఆల్రెడీ పడింది నా అకౌంట్లో అన్నారు పరమ అబద్ధం ఎవడండి రూపాయి ఇచ్చేది ఈ రోజుల్లో అంత ఈజీగా పది మందికి షేర్ చేస్తే ఇచ్చేస్తారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం పోని ప్రీపెయిడ్ కాబట్టి మీకు టాప్అప్ అవుతుంది మూడు వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు నాకు పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్ ఎట్టగలుగుతుంది చెప్పండి ఈ ఒక చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి అంటే పరమ ఫేక్ అది మీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తాను మీ మీద మేలు పాపం నా నేను పొందుతాం వాడు కూడా పొందుతాను పంపుతున్నారు మీరు అమాయకంగా ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఏమన్నా తుస్తుంది ఎవడండి ఇచ్చేది అలాగే ఒక అమ్మాయి ఫోటో పెడతారు అందమైన పాపది పెట్టి ఈ అమ్మాయికి క్యాన్సర్ వారం రోజులు చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోతే ఆపరేషన్ అవసరం వాట్సాప్లో మెసేజ్ అవసరమా తెలియగడుగుతున్నా ఏం చేస్తున్నారు దీన్ని ఇరవై మందికి షేర్ చేయండి వాట్సాప్ డబ్బులు ఇస్తుందా పావాల చొప్పున ఎక్కడైనా ఉంటుందండి ప్రపంచంలో వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు డబ్బులు ఇస్తాయా దొబ్బడానికే పెట్టేవాళ్ళు అట్లాగే ఈ మధ్య ఇంకో కొత్త వైరల్ ఏంట్రా అంటే చైనా పాకిస్తాన్ గెలుపు చేస్తుంది ఓకే ఇండియా మీద దాడి ఎత్తడానికి కోసం అంట సామాన్లు దింపుతున్నారు తప్పే ఇది ఎవరికి నలుగురికి షేర్ చేయండి మన భారతదేశాన్ని నిరూపి ఓకే ఏ ప్రధానమంత్రి ఇండియా వాడు కదా చైనా ప్రధానమంత్రి మనకి ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడా మరి మన ఆర్థిక మంత్రి ఉన్నారు అక్కడ రక్షణ మంత్రి ఉన్నారు హోం మంత్రి ఉన్నారు ఇండియాకి ఎంతమంది మంత్రి ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఎట్లా అలో చేస్తున్నారు ఈ చైనా సామాను మన చైనా సామాను అర్ధరాత్రి ఎవరు తెలియకుండా కొనుక్కుంటున్నాం ఏంటి లేకపోతే చైనా వెళ్ళిపోయి కొనుక్కో తెచ్చుకున్నాం స్మగ్లింగ్లో మార్కెట్లో చైనా బజారే ఉంది అక్కడ శుభ్రంగా వస్తున్నాయి చక్కగా అమ్ముతున్నారు కొంటున్నాం ఒకవేళ తప్పు అనుకుందాం చైనా కుట్ర పని ఏంటంటే ఇండియా గవర్నమెంట్కి రాయాలి ఆ మెసేజ్ని పెడితే అక్కడ ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు చదువుకుంటారు వాళ్ళు బ్యాన్ చేస్తారేమో వాళ్ళకన్నా రాసుకున్న అంటే అక్కర్లేదు మనకు ఉండాలా నేను అడిగే క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు మార్కెట్లో అమ్ముతారంట గవర్నమెంట్ వదిలేస్తుందంట ఇండియా మార్కెట్లోకి కానీ మనం కొనకూడదంట ఎందుకో అది దొరకదంటే నేను దొంగతనంగా కొంటే తప్పది కానీ అక్కడ పబ్లిక్గా గవర్నమెంట్ అలౌ చేసి లైసెన్సులు ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్సులు చేసి అమ్ముదమన్నప్పుడు కొంటాం తప్ప దేశద్రోహమా పది మందికి నేను షేర్ చేయాలి దాన్ని ఇట్లాంటివి ఏంటంటే కొన్ని అట్లా పెడుతున్నారనమాట అట్లాగే దేవుడు మొమ్మ పెట్టడం ఇది పది మంది షేర్ చేయాలి అప్పుడు రక్తంగా కూర్చొస్తావు ఇక శాపనార్థాలు నీ సిమ్మడిపోను ఏంటిది ఏంటంటున్నా వాట్సాప్ అని ఎంత ఆరోగ్యవంతంగా వాడుకోవాలి చక్కగా ఎదుటోళ్ళకి నిజంగా హెల్ప్ చేయండి బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కావాల్సి వస్తుంది అర్జెంటుగా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయండి అది నిజమే ఏటో రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం బస్సులో అమ్మ నాన్న చచ్చిపోయారంటే బస్సు కింద పోయి ఆడు కుర్ర కూడా ఉన్నాడు అంట ఎప్పుడు చూసినాడు మూడు ఏళ్ళ నుంచి వస్తూనే ఉన్నది ఇవాళ కూడా మళ్ళీ పెడుతున్నాడు దీని ఇరవై మంది షేర్ ఇంక షేర్ ఏమిటి ఆ పిల్లాడు ఎక్కడ ఉన్నారు కూడా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు అది అంతా గతం అది కాబట్టి ఏంటంటే వీటిని దయచేసి ఏంటంటే ఫేక్గా పరిగణించండి ఎవ్వరూ ప్రపంచంలో రూపాయి ఎవరు ఈ వాట్సాప్ మీరు పది మంది పంపితే మీకు రూపాయి పడుద్దని లేదా ఆ పాపకి ఏదో మేలు జరుగుద్ది అనుకోద్దు ఆయన క్యాన్సర్ ఉన్న పాపకి ఆయన వైద్యం డబ్బులు కావాలి ఆపరేషన్ కావాలి తప్ప వాట్సాప్ మెసేజ్లు కాదు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడం కాదు కాబట్టి ఇట్లాంటివి ఏవైతే మీరు దయచేసి వాట్సాప్ మెసేజ్లు మాత్రం అలాగే ఫేస్బుక్లో ఈ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా ఇట్లాంటివి మాత్రం దయచేసి మీ దగ్గర వస్తే హ్యాపీ అండి అక్కడతో ఎవరికి కూడా పంపద్దు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనం బీయింగ్ వెర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం డూయింగ్ వెర్స్ నేర్చుకుందాం వెర్బ్స్లో మూడు రకాలు డూయింగ్ వెర్బ్స్ బీయింగ్ వెర్బ్స్ ప్రొసీసింగ్ వెర్బ్స్ ఇందులో బీయింగ్ వెర్బ్స్ అంటే ఏంటి అంటే బీ అంటే ఉండు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ప్రకారం కేవలం వాషింగ్ ఈటింగ్ క్లీనింగ్ మాత్రమే పనులు కావు అవి డూయింగ్ వెర్బ్స్ అంతే ప్రాధాన్యత కలవి ఏంటంటే బీయింగ్ వెర్బ్స్ అంటే ఉండేటువంటి క్రియలు బీ అంటే ఉండటం ఇంగ్ అంటే చూ వెర్బ్ అంటే క్రియ బీయింగ్ వెర్బ్ అంటే ఉండు చూ ఉండేటువంటి క్రియ ఓకే బీయింగ్ వెర్బ్స్ ఆర్ ఎయిట్ డూయింగ్ వెర్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఏంటి కోపం వచ్చిందా బాబు ఏదో మంచి చెప్పా దాన్ని వదిలేసి నేను అక్కడతో ఇక పాటలోకి వచ్చేసేయండి మమ్మల్ని దాని గురించి ఆలోచించి ఏంటంటే చెప్పి ఏం వద్దు దయచేసి అంతే మంచి కోసం చెప్పాను మీ మంచితనంతో పెట్టారు అవి వైరల్ అవ్వకుండా చూసుకోమన్నా అంతే మీ ఇష్టం అది సో బీయింగ్ వెర్బ్స్ ఆర్ ఎయిట్ డూయింగ్ వెర్బ్స్ అయితే కనుక లెక్కలేనని ఉన్నాయి ఎనార్మస్ అని చెప్పాం ఓహో బోల్డ్ అనుకౌంటబుల్ కానీ బీయింగ్ వెర్బ్స్ మాత్రం అన్ని ఇన్ని లేవు ఎనిమిదే చాలా ఈజీ అనమాట బట్టి పట్టడం ఓన్లీ ఎయిట్ ఆర్ దేర్ వాట్ ఆర్ దే దే ఆర్ నెంబర్ వన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది బి అంటే ఉండు ఉండబోవు షెల్ బీ విల్ బీ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి నెంబర్ వన్ బి షెల్ బీ విల్ బీ అంటే ఉండు ఉండబోవు బీని ప్రెసెంటెన్స్లో కూడా రేర్గా వాడచ్చు పీ దేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ అంటాం ఉండు అక్కడ ఉండు వస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఐ బీ దేర్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ నేను ఒక అరగంటలో అక్కడ
ఆర్ గాను మారుతుంది అంటే ఏమన్నా ఈజ్ అన్న ఆర్ అన్న ఒకటే ప్రెసెంట్ బి ఫార్మ్స్ అంటాం వాటిని ఈ యాము ఈజ్ ఆర్ రెండు మూడు నాలుగు ఒకటోది ఏమో షెల్ బి విల్ బి ఫ్యూచర్ టెన్స్ రెండు మూడు నాలుగు యామ్ ఈజ్ ఆర్ వచ్చేప్పటికి మూడు ప్రెసెంట్ టెన్సే మూడు ప్రస్తుతం ఉండటమే అయితే ఉండటంలో నేనుంటాను నువ్వుంటావు వాడు ఉంటాడు ఆమె ఉంటుంది అని చెప్పాలి కదా వాళ్ళు ఉంటారు మేముంటాము మీరుంటారు ఆ ఉంటాడు ఉంటారు ఉంటాను అని చెప్పడానికే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో మూడు చేశారన్నమాట ఏంటి అంటే యామ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నాను ఈ ఉన్నాను అనమాట ఎవరికి వాడతాం మనం కేవలం నేను ఉండడానికి నేను ఉన్నాను వాడు ఉన్నాను నువ్వు ఉన్నావా ఉన్నాను అనగా సో నేను ఉన్నానని తెలుగులో అంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా యామ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నాను దీనికి దేనికి వాడతారు ఈ పర్సన్కి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగర్ ఐకి మాత్రమే వాడాలి అది ప్రెసెంటెన్స్లో ప్రస్తుతం ఉంటేనే సో ఐఆమ్ ఇన్ షూటింగ్ నవ్ ఐఆమ్ ఇన్ గ్రామర్ క్లాస్ నవ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ యూట్యూబ్ క్లాస్ ఉన్నావు ఐ ఆమ్ అంటే నేను ప్రస్తుతం ఉన్నాను యూ యామ్ అనకూడదు హీ యామ్ అనకూడదు ఐకి మాత్రమే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ప్రస్తుతం ఉంటే అది కూడా ఐ ఆమ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్ ఓకే ఐ ఆమ్ ఇన్ ట్రబుల్స్ నేను చాలా సమస్యల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నాను సో యామ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నాను ఈజ్ అన్నా కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నానని అర్థం కానీ ఉన్నాను కదా అక్కడ ఈజ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నది ప్రస్తుతం ఉన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నది ఉన్నాడు ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్స్ అయినటువంటి హీ షీ ఇట్లకు మాత్రమే వాడాలి అంటే ఏంటి హీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ సో హీ ఈజ్ ఇన్ మై హౌస్ అతడు ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో ఉన్నాడు షీ ఈజ్ ఇన్ మై హౌస్ ఆమె ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో ఉంది ఇట్ ఈజ్ ఇన్ మై హౌస్ అది ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో ఉంది ఓకే అలాగే హీ ఈజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ అతను ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈజ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండడం కాబట్టి దేనికి వాడాలంటే ఆమెమో ఐకి వాడతాం ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఈజ్ని థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్ అయినటువంటి హీ షీట్లకు వాడతాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ సింగిలర్కి వచ్చేసింది థర్డ్ పర్సన్ సింగిలర్కి వచ్చేసింది ఇంకా మిగిలిన ఏంటి ప్లోరల్స్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లోరలు సెకండ్ పర్సన్ సింగిలర్ ప్లోరలు థర్డ్ పర్సన్ ప్లోరలు అంటే వీ యూ యూ దే దీనికి ఏం వాడాలరా అంటే దీనికి ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నావు ప్రస్తుతం ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఆర్ వాడతాం ఏఆర్ఈఆర్ ఇది నాలుగోది ఆర్ అంటే ఏంటి ప్రస్తుతం ఉన్నావు ప్రస్తుతం ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్నాము దేనికి వాడతాము వీ యూ యూ దే వీటికి మాత్రమే వాడాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే మరొకసారి చెప్పుకుందాం బీయింగ్ వెబ్స్ ఆర్ ఎయిట్ దే ఆర్ నెంబర్ వన్ బీ దట్ మీన్స్ షెల్ బీ విల్ బీ దిస్ ద మదర్ వెర్బ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫార్మ్స్ సో షెల్ బీ విల్ బీ అంటే ఉండు ఉండబో ఫ్యూచర్కి వాడతారు ఓకే యామ్ ఈజ్ ఆర్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండటము దీన్ని ప్రెసెంట్ టెన్స్లోనే వాడాలి అయితే ఇందులో యామ్ ఈజ్ ఆర్ మూడు ఏది ఎక్కడ వాడాలంటే యామ్ ఏమో ఐకి మాత్రం వాడాలి ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్కి ఐ యామ్ ఈజ్ ఏమో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ మాత్రం వాడాలి హీ షీ ఇట్ మరియు సింగ్లర్ నౌన్స్ రామా ఈజ్ కృష్ణ ఈజ్ అనిత ఈజ్ ఓకే వైశాలి ఈజ్ దీనికి మాత్రం వాడాలి ఆర్ అనేది మాత్రం అన్ని పర్సన్స్ ఫ్లోరల్కి వాడాలి సెకండ్ పర్సన్ సింగ్లర్తో సహా సో వీ ఆర్ ఇన్ ఇండియా యూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా యూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అంటే యూ రెండు సార్లు యూ అని అంటారా నీ ఉన్నావు మీరు ఉన్నారు కూడా ఆరే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి యూకి ఈజీ వాడాలా సింగ్లర్ కదా అంటారేమో యూ సింగ్లర్ ఫ్లోరల్ అన్నారు సింగ్లర్ మర్చిపోయారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అసలు యూ అంటే మీరనే గుర్తుపెట్టుకున్నారు కాబట్టి యూకి సింగ్లర్ ఫ్లోరల్ యూనే కాబట్టి దానికి ఫ్లోరల్కి ఏదో వస్తే సింగ్లర్కి అదే వచ్చేస్తుంది సో ఫ్లోరల్కి యూ ఆర్ అన్నాం అనుకో సింగ్లర్ కూడా ఆరే సో యూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా ఓకే దే ఆర్ ఇన్ ఇండియా సో ప్లోరల్స్ కానీ ఆర్ అయితే ఇక్కడ ఐ ఆమ్ ఇన్ ఇండియా అన్న హీ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా అన్న దే ఆర్ ఇన్ ఇండియా అన్న మీనింగ్ ఒకటే ప్రస్తుతం నేను భారతదేశంలో ఉన్నాను ప్రస్తుతం అతడు భారతదేశంలో ఉన్నాడు ప్రస్తుతం మీరు భారతదేశంలో ఉన్నారు వాడు భారతదేశంలో ఏదన్నా కూడా అర్థం ఒకటే అంటే యామిజార్ మూడిటి అర్థం ఒకటే పర్సన్స్ని బట్టి ఏంటిరా అంటే ఐకి అయితే ఏం వాడతాం హీ షీట్లకైతే ఈజ్ వాడతాం వై యూ యూ దేలకి ఆరు వాడతాం ఈ మూడు ప్రెసెంట్ టెన్స్ బాగా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మరి ప్రస్తుతం ఉన్నాను ప్రస్తుతం ఉన్నాడు ప్రస్తుతం ఉన్నావు అనడానికి ఏమో యామీ జార్ అనే కదా మరి గతంలో ఉన్నానని చెప్పాలంటే కూడా మరి అయామ్ అనొచ్చా అంటే ఎలా అంటాం అయామ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నాను అర్థం ఐఆమ్ ఇన్ స్టూడియో ఇప్పుడు ఉన్నాను వారం పోతుంది ఎపిసోడ్ వచ్చి ఇప్పటికి వారం పోతుంది అప్పుడు ఏమంటా నేను ఐ వాజ్ ఇన్ స్టూడియో అంట అంటే నేను గతంలో
ఓకే అన్ని ప్లోరల్స్కి ఆర్ అండి మీకు అర్థమవుతుందా అన్ని సింగ్లర్స్కి ఈజ్ ప్రెసెంటెన్స్లో అన్ని ప్లోరల్స్కి ఆర్ ప్రెసెంటెన్స్లో ఒక్క ఐకి మాత్రం ఈజ్ బదులు ఏమి ఆడతాం ప్రెసెంటెన్స్లో అది కూడా సో ప్రెసెంటెన్స్లో ఏంటంటే రెండు బదులు మూడు ఉన్నాయి మామూలుగా పాస్ట్ టెన్స్లో కాకుండా ప్రెసెంటెన్స్లో మూడు ఉన్నాయి రెండు బదులు ఏంటది యామ్ ఈజ్ ఆర్ అంటే మూడు ప్రెసెంటెన్సే అయితే సింగ్లర్స్ అన్నిటికి ఈజ్ వాడాం ప్లోరల్స్ అన్నిటికి ఆర్ వాడాం అయితే ఒక ఐకి మాత్రం ఈజ్ బదులుగా యామ్ వాడాం ప్రెసెంటెన్స్లో అయితే పాస్ట్ టెన్స్లోకి వచ్చేప్పటికి ఏమైంది అంటే గతంలో ఉన్నాను గతంలో ఉన్నాడని చెప్పాలంటే కనుక ప్రెసెంటెన్స్ని ఈజ్ని యామ్ని కూడా బజ్గా మార్చేశారు పాస్ట్ టెన్స్లో అంటే ఇంకా యామ్ని వేరేగా మార్చాలా ఈజ్ అంటే బజ్ అన్నాం కదా యామ్ అన్నా బజ్జే కాబట్టి ప్రెసెంటెన్స్లో యామ్ ఈజ్ కాస్త పాస్ట్ టెన్స్లోకి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతాయి వజ్గా మారుతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నాను అనుకోండి ఐ యామ్ ఇన్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ ఓకే ఐ యామ్ అది వాడు ఉన్నాడు అనుకుని ప్రస్తుతం హీ ఈజ్ ఇన్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ షీ ఈజ్ ఇన్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ ఇదే గతంలో కనుక ఉన్నట్టయితే నేను ఇంతకుముందు ఉండేవాడిని ఏదో వేరే కంపెనీలో అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఏమనాలి ఐ వాజ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఐ వాజ్ అంటే గతంలో నేను ఉండేవాడిని చూడండి ఇప్పుడు ఐ యామ్ అంటేనేమో ప్రస్తుతం ఉన్నాను గతంలో లేదు రేపు పొద్దున ఒక ఐదు ఆరు ఏడుకి రిటైర్ అయిపోయాను అనుకోండి విక్రమ్ నుంచి అప్పుడు ఏమంటాను ఐ వాజ్ ఇన్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ అండ్ ఎడిటర్ అతని గురించి చెప్పాలి హీ వాజ్ షీ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అంటే వాజ్ అంటే ఏంట్రా అంటే యామో ఈజ్ ప్రస్తుతం ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ప్రెసెంటెన్స్లో బీ ఫామ్స్ అయితే ఇదే బీ ఫామ్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో యామ్ ఈజ్ కాస్త వజ్గా మారుతుంది యామ్ వజ్గా మారుతుంది ఈజ్ వజ్గా మారుతుంది సో ఈజ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండటం యామ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండటం వజ్ అంటే గతంలో ఉండటము సో మీరు ఈజీగా చెప్పచ్చు అనమాట మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఐ యామ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అంటారు ప్రస్తుతం మీరు క్లాస్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ యామ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అదే గతంలో ఉన్నానని చెప్పాలంటే నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఐ వాజ్ ఇన్ అలాగే ప్రస్తుతం వాడు ఉన్నాడని చెప్పాలి మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఓకే సుష్మా ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అని చెప్తాం అదే గతంలో వాడు నాకు చెప్పాలంటే మై ఫ్రెండ్ వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ గతంలో ఉండేవాడు ఆ క్లాస్లో సుష్మా వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఈ తేడా అర్థం అవుతుంది మీకు సో ప్రెసెంటెన్స్లో బీ ఫామ్ యామ్ ఈజ్ కాస్త పాస్ట్ టెన్స్లో వజ్గా మారిపోయింది అదే ప్రెసెంటెన్స్లో మరి ఆర్ ఉంది కదా అంటే ఇంతకేం చెప్పాను ఐకి హీ షీట్లు చెప్పా మరి మేము ప్రస్తుతం ఉంటే వీ ఆర్ అన్నాం కదా నువ్వు ప్రస్తుతం ఉంటే యు ఆర్ అన్నా కదా వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉంటే దే ఆర్ ఇన్ అన్నాం కదా మరి గతంలో ఉన్నారని చెప్పాలంటే ఈ ప్లోరల్స్ అన్నిటికి ఏంట్రా అంటే ఆర్ కాస్త వర్గా మారిపోతుంది ఏమైనా సింపుల్ ఆర్ కాస్త వర్గా మారిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమంతా ప్రస్తుతము ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో ఉన్నాం వీ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అంటే ఆర్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండటం గుర్తుపే అది బట్టి పెట్టాలన్నమాట ఆర్ అంటే ఏంటి ఈజ్ అంటే ఏంటి బాగా బట్టి పెట్టండి బాగా రుబ్బేయండి బి ఉండు షెల్ వీ విల్ బి ఉండ బోవు యామ్ ప్రస్తుతం ఉన్నాను ఓకే ఈజ్ ప్రస్తుతం ఉన్నది ప్రస్తుతం ఉన్న డు ఆర్ ప్రస్తుతం ఉన్నవి ప్రస్తుతం ఉన్న రు వజ్ గతంలో ఉండేవాడిని గతంలో ఉండేవాడు గతంలో ఉండేది ఓకే దాని తర్వాత వర్ అంటే గతంలో ఉండేవాళ్ళ మూ గతంలో ఉండేవాడ వు గతంలో ఉండేవి గతంలో ఉండేవారు అని చెప్పడానికి అలా బట్టి పెడితే కనుక మీకు మైండ్లో నాటుకుపోతే సెంటెన్స్లు ఈజీగా చెప్పచ్చు కదండి ఎంత కష్టం ఏముంది చెప్పండి ఇప్పుడు తెలుగులో అనేది ఇంగ్లీష్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనందరం క్లాస్లో అనుకుని ఊ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అదే ఎగ్జిబిషన్లో ఉన్నామండి ప్రస్తుతం ఊ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిబిషన్ లేదు ట్రెండ్ సెట్ మాల్లో సినిమా చూస్తున్నామండి స్క్రీన్ సిక్స్ మీద ఏం చెప్తాం ఎవరో ఫోన్ చేశారు మధ్యలో పని పాటి ఉంది మనం ఉత్తప్పుడు చేయరు మంచి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఏమా ఇంట్రెస్ట్గా క్లాస్ వినప్పుడు ఫోన్లో చేస్తుంటాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పోని చేసిన ఫోన్ ఏంట్రా అంటే రాంగ్ కదా ఏంటే వెంకటరావు నంబర్ వెంకటరావు రా బాబు రాంగ్ నంబర్ పెట్టి మళ్ళీ పడాలి మూడు పోతుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఫోన్ వచ్చినప్పుడు వీ ఆర్ ఇన్ సినిమా థియేటర్ మనం నలుగురు ఐదు వెళ్ళి మేము కలిసి రెండు సార్ దగ్గర వెళ్ళాం సో మనం నలుగురు ఐదు కలిసి ఏమంటాం వీ ఆర్ ఇన్ సినిమా థియేటర్ వీ ఆర్ ఇన్ ట్రెండ్ సెట్ మాల్ అంటాం అవునా కదా అలాగే నేను ఒక్కడ అనుకో ఐ ఆమ్ ఇన్ ట్రెండ్ సెట్ మాల్ తేడా అర్థం అవుతున్నా ఐ ఆమ్ ఇన్ ట్రెండ్ సెట్ మాల్ అరే హీ ఈజ్ ఇన్ ట్రెండ్ సెట్ మాల్ అంటారా అంటారు హీ ఈజ్ ఇన్ ట్రెండ్ సెట్ మాల్ వాడు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ సెట్ మాల్లో ఉన్
ఫ్యూచర్ టెన్స్కి షెల్ బీ విల్ బీ భవిష్యత్తులో ఉండబోవు వీ షెల్ బీ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో హీ విల్ బీ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో అదే కనుక ప్రస్తుతం ఏమన్నా ఐ ఆమ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ అలాగే వారున్నాడు మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ ఓకే అరుణా ఈజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ ద బెస్ట్ ఐకాన్ ఈజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ అదే చెప్తాం ఓకే ప్లే గేమ్ ఈజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ ఈజ్ అని చెప్తున్నాం ఇదే కనుక ప్రస్తుతం పులోరల్ నెంబర్ చెప్పాలి అంటే వీ ఆర్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ యు ఆర్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ దే ఆర్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ నువ్వు ఉన్నావు యుఆర్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ మీరు ఉన్నారు యుఆర్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నారు ట్రెన్స్ అట్ మాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నాము అని ఇదే గతంలోకి వెళ్ళిపోతే మరి పాస్ట్ టెన్స్ ఎలా చెప్పాలా అంటే ఇప్పుడు ఉంటే ఐ ఆమ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ కాస్త గతం ఏముంది ఐ వాజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ గతంలో హైదరాబాద్లో ఉండేవాడిని ఐ వాజ్ ఇన్ శ్రీలంక గతంలో శ్రీలంకలో ఉండేవాడిని ఐ వాజ్ ఇన్ సీఎం పేషీ నేను సీఎం గారి పేషీలో గతంలో ఉండేవాడిని ఇలా వాజ్ అంటాం ఇదే హీ షీట్లో కూడా అంటే హీ వాజ్ ఇన్ సీఎం పేషీ హీ వాజ్ ఇన్ ట్రెన్స్ అట్ మాల్ హీ వాజ్ ఇన్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ అదే మరి ప్లోరల్ నెంబర్కి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది ఓకే ఐకి హికి షీట్కి ఏమో యామ్ ఈజీని కాస్త వజుగా మార్చేసాం ఇదేమవుతుందంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం వీ యూ యు దే అనేటువంటి ప్లోరల్ నెంబర్స్ ఆర్ వాడాం కదా ఈ ఆరే ఫస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్ళి వరగా మారిపోతుంది అంటే ప్రస్తుతం ఉంటే వీ ఆర్ ఇన్ టెన్స్ వీ ఆర్ ఇన్ టెన్షన్ సో టెన్షన్లో ప్రస్తుతం అనుకో గతంలో వీ వర్ ఇన్ టెన్షన్ అప్పట్లో టెన్షన్లో ఉండేవాళ్ళం ఓకే అలాగే యు ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్స్ నువ్వు ప్రస్తుతం ట్రబుల్స్లో ఉన్నావు ఇదే గతంలో ఉన్నావు అంటే యు వర్ ఇన్ ట్రబుల్స్ ఎంత సింపుల్ చెప్పచ్చు అండి అలాగే దే ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్స్ వాళ్ళు ప్రస్తుతం సమస్యలో ఉన్నారు దే వర్ ఇన్ ట్రబుల్స్ దే వర్ ఇన్ వర్రీస్ గతంలో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ ఏది వాడినా సరే ఉంటామని చెప్పడం కూడా వెర్బే దాన్ని బీయింగ్ వెర్బ్ అంటాము ఈ బీయింగ్ వెర్బ్ ఎనిమిదిగా ఉంది అని చెప్తున్నాము ఒకటి షెల్ బీ విల్ బీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వజ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్ వజ్ అన్న వర్ అన్న పాస్ట్ టెన్సే సింగ్లర్స్ అన్నిటికీ వజ్ అంటే యామ్ ఈజ్ కాస్త వజ్గా మారిపోతాయి ప్లోరల్స్ అన్నిటికీ వర్ అంటే ఆర్ కాస్త వర్గా మారిపోతాయి పాస్ట్ ఓకే పాస్ట్ టెన్స్లో బీ ఫార్మ్స్ ఇక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మూడు టెన్స్లు రెండు ఫార్మ్స్ కదా ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఇగో ఇక్కడ యామ్ ఈజ్ ఆరు పాస్ట్ టెన్స్ వజ్ వర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ షెల్ బీ విల్ బీ మరి ఫార్మ్స్ రెండు ఉన్నాయిగా పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ ఫార్మ్ ఉన్నాయి కదా డూయింగ్ వేర్పులు చెప్పుకున్నాం సో పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మర్చిపోయారు పార్టిసిపుల్ డన్ గుర్తుందా ఈ పార్టిసిపుల్ బీలో చేరిస్తే బీ డన్ బీ డన్ బీ డన్ ఇంతకుముందు గోడన్ గోడన్ గానల్లా టేకడన్ టేకడన్ టేకనల్లా గివడన్ గివడన్ గివినల్లా సింగ్ డన్ సింగ్ డన్ సంగనల్లా రైట్ డన్ రైట్ డన్ రిటర్న్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా బీ డన్ బీ డన్ బీ డన్ బీన్ అంటే ఉండబాడు దీని పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లో మాత్రమే వాడాలి ఇంకా దేనిలో వాడకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఎందుకు ఏంట్రా అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఫామ్ ఇంకోటి మిగిలిపోయింది కదా సో బి ప్లస్ ఇంగ్ ఈజ్ కూడా బియ్యింగ్ బి అంటే ఉండటం ఇంగ్ అంటే చూ ఇన్ ఉండు చూ ఇది కంటిన్యూస్ ఫామ్కి వాడాలంటే డూయింగ్ వెబ్స్లో లాగానే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో డూ డజ్ పాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ ఫ్యూచర్లో షెల్ డూ విల్డు పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లోనేమో డన్ను కంటిన్యూస్లో డూయింగ్ అవునా ఇదే బి ఫామ్స్లో కూడా ఏంటంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో యామ్ ఈజ్ ఆరు ప్రస్తుతం ఉంటే ఏ పర్సన్కి ఏది వాడో చెప్పా అదే పాస్ట్ టెన్స్లో యామ్ ఈజ్ ఆరు కాస్త యామ్ ఈజ్ ఏమో వజ్గాను ఆర్ ఏమో వరగా మారుతుంది గతంలో ఉండటం అని చెప్పడానికి వజ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఐమ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వజ్ వర్ పాస్ట్ షెల్ బీ విల్ బీ ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి వెళ్తుంది ఉండబోట అని చెప్పడానికి వెళ్తుంది ఈ మూడు టెన్స్లో అయిపోయిన తర్వాత ఫార్మ్స్ రెండింటిలో బీకి డెన్ చేరితేనేమో బీన్ దాని తర్వాత బీకి ఇంగ్ చేరితేనేమో బీయింగ్ ఇవి ఈ ఎనిమిది బీ ఫార్మ్స్ గురించి బాగా బట్టి పట్టండి బాగా బట్టి పట్టండి ఇందులో రెండు టిప్స్ కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఏంటంటే ఈ బీ ఫార్మ్స్ ఎందిట్లో బాగా నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ నేను చెప్పేది మామూలు కథలు చాలా స్థలం ఉన్నా కూడా ఇలాంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ చెబుతుంటుంది అక్కడ చెప్పనివి ఎవరు చెప్పనివి ఈ బీ ఫార్మ్స్లో దేనికైనా డన్ చేర్చండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దేనికైనా డన్ చేర్చండి బీకి డన్ చేస్తే ఏం చెప్పాం బీన్ అన్నాం కదా యామ్కి డన్ చేర్చినా కూడా బీనే ఈజీకి డన్ చేర్చినా కూడా బీనే ఆర్కి
ఆరు డన్ కలిపితే బీనే అంటే వీటంట్లో బీ ఉంటుంది కదా కాబట్టి డన్ కలిపితే బీనే అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అలాగే బీ ఫార్మ్స్లో రెండో పాయింట్ రాసుకోండి దేనికి ఇంగ్ చేర్చినా కూడా బీయింగ్ అయిపోద్ది ఓన్లీ బీకి చేర్చితేనే కాదు ఇక్కడ బీకి ఇంగ్ చేర్చితే బీయింగ్ అన్నాం కదా షల్బీకి ఇంగ్ చేర్చాం అనుకో షల్ బీయింగ్ కాదు షల్ తీసేనే ఇంకా బీయింగ్ యామ్కి ఇంగ్ చేర్చండి యామింగ్ కాదు బీయింగ్ ఈజ్ కింగ్ చేర్చండి బీయింగ్ ఆర్కి ఇంగ్ చేర్చండి బీయింగ్ బజ్కి ఇంగ్ చేర్చండి బీయింగ్ వర్కి ఇంగ్ చేస్తుంది బీయింగ్ బీన్ కింగ్ చేస్తుంది బీయింగ్ కాబట్టి రెండు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే మీరంత ప్రశాంతంగా ఒకసారి అండి బీ ఫార్మ్స్ అని మళ్ళీ నేను ఒకసారి చెప్తున్నా వెబ్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ డూయింగ్ వేబ్స్ బీయింగ్ వేబ్స్ పొజిషింగ్ వేబ్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ల్యాండ్ సంథింగ్ అబౌట్ డూయింగ్ వేబ్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఎనారమస్ బట్ ఎవ్రీ డూయింగ్ వేబ్ హ్యాస్ డూ ఇన్ ఇట్ బట్ ఇట్ కాన్జిగేట్స్ హ్యాస్ డస్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ డిడ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ డన్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ షెల్ విల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లైక్ దట్ ఓకే ఇంగ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ దిస్ బీ ఫామ్ ఆల్సో దిస్ ఆల్సో ఈక్వలెంట్ క్యాడర్ లైక్ డూయింగ్ వేబ్ కొంతమంది డూయింగ్ వేబ్స్ మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు ఇవి కూడా అంత ఈక్వలెంట్ క్యాడర్ వే సో బీయింగ్ వేర్బ్ అంటే ఉండుతూ ఉండే క్రియలు ఇవన్నీ ఉన్నాయరా అంటే ఇవి ఎనిమిది డూయింగ్ వేర్స్ ఎనర్వస్ కాదు ఈ ఎనిమిది ఏంటరా అంటే బీ బీయింగ్ బీన్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వర్ అయితే ఆర్డర్ అలా చెప్పుకున్నప్పటికీ ఇలా చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది చెప్పాను సో ఇందులో బీ అంటే ఉండు ఉండబోవు దీనికి షల్ విల్ తెలిస్తే ఫ్యూచర్ షల్ బీ విల్ బీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఓకే యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యామ్ ఎక్కడో ఈజ్ ఎక్కడ ఆర్ కూడా చెప్పేశాను ప్రస్తుతం ఉండటము మూడు ప్రెజెంట్ టెన్సే దీనికి పాస్ట్ టెన్స్ వజ్ వర్ గతంలో ఉండటం వజ్ అన్న గతంలో ఉండటమే వర్ అన్న గతంలో ఉండటం కాదు ప్లోరల్ నెంబర్స్ అన్నిటికి వర్ సింగిల్ నెంబర్స్కి వజ్ ఓకే తర్వాత ఏంటా అంటే బీన్ బీ ప్లస్ డెన్ ఈజ్ కూడా బీన్ అంటే ఉండబడు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ అదే బీకి ఇంగ్ కలిపాం అనుకోండి బీయింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఈ ఎనిమిది అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బీ ఫార్మ్స్లో దేనికన్నా డన్ చేర్చండి బీన్ అవుతుంది యామ్కి డన్ చేరిస్తే బీన్ ఈజీ డన్ చేరిస్తే బీన్ మనసులో పెట్టుకోండి అంతే ఇప్పుడు మీరేం చేయకల్లా రేపు పొద్దున వీచి ఉపయోగపడుతుంది అది తర్వాత బీ ఫార్మ్స్లో దేనికి ఇంగ్ చేరినా కూడా బీయింగ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ ఫామ్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా యామ్కి ఇంగ్ చేర్చాను యామింగ్ అంటే ఏం చేయాలరా అని కంగారు పడదు బీయింగ్ ఈజీ ఇంగ్ చేస్తే బీయింగ్ అది కూడా బట్టి పెట్టండి ఈజ్ ప్లస్ ఏంగ్ బీయింగ్ ఈజ్ ప్లస్ డన్ బీయింగ్ సో బీ ఫార్మ్స్ దేనికి డన్ చేరిన బీను దేనికి చేరిన బీయింగ్ అయిపోతుంది ఇందిట్లో ఓకేనా సో ఇవాళ ఎపిసోడ్లు మనము వెబ్స్లో రెండవది ఏంటంటే బీయింగ్ వెబ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము ఈ టేబుల్ జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకోండి ఒక నిమిషం పాస్ పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా అండ్ డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు అడగచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము పొజిషింగ్ వెబ్స్ వెబ్స్లో మూడో దిన పొజిషింగ్ వెబ్స్ గురించి నేర్చుకుంటే వెబ్స్ పార్ట్ అయిపోతుంది సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా మనం టిప్స్ చెప్పుకోలేకపోయాం ఇప్పుడు రాసుకోండి ట్రీస్ యొక్క నేమ్స్ సగం ఆపాం కదా మిగతా కంటిన్యూ చేయండి శాండల్వుడ్ ట్రీ అంటే గంధం చెట్టు రోజువుడ్ ట్రీ ఎర్రచందనం చెట్టు బాగా డిమాండ్ ఉంది అదే ఇప్పుడు బాంబూ ట్రీ వెదురు చెట్టు టీక్ ట్రీ అంటే టేకు చెట్టు తెలుగులో సెడర్ ట్రీ అంటే దేవదారు చెట్టు దేవదారు చెట్టు అని ఉంటుంది సరక్క ట్రీ అంటే అశోక వృక్షం అశోక చెట్టుని పొడుగ్గా ఉంటాయి చాలా అందంగా సరక్క ట్రీ అంటారు అలోవేరా ట్రీ అంటే కలబంద వృక్షం అంటే కలబందం మనం మొగాలు గడికి రాసుకుంటుంటారు కూడా కొంచెం పూకులు మసలు అయిపోవడానికి తర్వాత దోమలు అవి రాకుండా ఇంటికి కూడా ముందు కట్టుకుంటారు వాటిని దోటల దోటలకు వస్తుంది సో అలోవేరా ట్రీ అంటే కలబంద వృక్షము సిల్క్ కాటన్ ట్రీ అంటే బూరుగ చెట్టు అంటే సిల్క్ కాటన్ మిక్సింగ్ కాదు దాని పేరు సిల్క్ కాటన్ ట్రీ అంటే బూరుగ చెట్టు కాటన్ ట్రీ అంటే పత్తి చెట్టు కాటన్ ట్రీ మిమోజా ప్లాంట్ అంటే మనం టచ్ మీ నాట్ అంటే అత్తిపత్తి చెట్టు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ప్రకృతిలో అది వేలు పెట్టినా గాలి దగ్గర ముందు ముడుచుకుపోద్ది తర్వాత నెమ్మది తెలుసుకుంటుంది మళ్ళీ దాన్ని మనం అంటే మిమోజా ప్లాంట్ అంటాం అత్తిపత్తి మొక్క దాన్ని మనం టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఈ టిప్స్ ఇవాళ ఎక్కించుకోండి సో మిగతావన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వన్ బై వన్ నేర్చుకుందాము సో మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమన్నా కనుక కామెంట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి లేదు మీకు ఇది నచ్చింది నలుగురికి పంచాలనుకుంటే మీరు దాన్ని షేర్లో చెప్పండి ఒక మాస్టర్గా నేను వాట్సాప్ గురించి కూడా మీకు ఒక సలహాగా ఇచ్చాను తప్ప ఎక్కడ అవన్నీ బ్లేమ్ చేయడం కానీ హ్యూమిలేట్ చేయడం కానీ చే